السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چائنا کے اندر کرونا نامی وائرس کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور کئی سارے لوگ اس سے متاثر ہو کے اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں ہم بطور انسانیت کے انسان ہونے کے ان کی صحت جابی کے لیے دعا گو ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک تمام انسانوں کو اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم ہر ایک مسلمان کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے ایسی مصیبت اور پریشانی کے موقع پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس دعا کو پڑھ لے گا تو وہ آدمی پڑھنے والا اس مصیبت بیماری اور پریشانی سے محفوظ رہے گا اس لیے جب بھی کسی حادثے کو کسی مرض میں مبتلا بندے کو دیکھیں پریشان حال کو دیکھیں مشکل میں مصیبت میں پھنسے کسی بندے کو بھی دیکھیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لی جائے اس سے انشاءاللہ حفاظت رہتی ہے دعا یہ ہے الحمد للہ الذی عافانی مم مبتلا کبھی و فضلنی علا کثیر مم من خلق تفضیلا اس دعا کے ضمن میں ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا ایک بزرگوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک لڑکی کو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو کینسر کا مرض ہو چکا ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کا جو ہے وہ اس کا سٹیج ہو گیا ہے چنانچہ والد اس کو گھر لے آیا والد پریشان تھا لڑکی نے کہا ابا جان آپ پریشان نہ ہوں مجھے کینسر کا مرض نہیں ہے والد نے کہا رپورٹیں میرے سامنے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کیسے نہیں ہے تو لڑکی نے کہا میں قسم اٹھا کے کہہ سکتی ہوں دنیا کی ہر مرض مجھے ہو سکتی ہے لیکن کینسر نہیں ہو سکتا والد نے کہا بیٹا بات کیا ہے اس نے کہا حضور علیہ السلام کی تعلیم دی ہوئی یہ دعا میں نے یاد کر رکھی ہے اور مجھے یاد ہے جب بھی کسی کینسر والے مریض کو میں نے دیکھا ہے میں نے یہ دعا ضرور پڑھی ہے اس لیے آقا علیہ السلام کے فرمان پہ مجھے یقین ہے کائنات غلط ہو سکتی ہے لیکن آقا علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط اور جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے مجھے مرض کینسر کا نہیں ہو سکتا اور جو مرضی ہو جائے چنانچہ اس نے اللہ کے سامنے مانگا دعائیں کی کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو اس وقت اس کے مرض کے اندر کینسر نامی مرض آیا ہی کوئی نہیں ڈاکٹر نے وجہ پوچھی اس نے وہی دعا بتلائی کہ مجھے اس دعا کے سچا ہونے پہ یقین تھا اس لیے میرے اندر کینسر نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے اس کو صحت یاب کر دیا تو بہرحال دوست و بزرگو یہ وائرس ہے جو جو بھی بیماری ہے ایک تو اس دعا کا اہتمام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس موقع پہ یہ تمام دنیا کو پیغام دینا چاہیں گے کہ انہوں نے چائنا والوں نے اپنے عوام کو یہ آگاہ کیا ہے کہ وہ مگر مچھ ریچھ اور اسی طریقے پہ چمکادڑ وغیرہ ان چیزوں کا کھانا بند کر دیں تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا مذہب اسلام پاکیزہ مذہب ہے لوگوں کی صحت کا بھی ضامن مذہب ہے لوگوں کی دنیا آخرت کا ضامن مذہب ہے آج ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے طبیعت میں خرابی آ رہی ہے آج اس سے وائرس اور گندگی اور بیماری پھیل رہی ہے ہمارے آقاری سلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہمارا ایمان ہے کہ ان کو اگر استعمال کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا جیسے کہ دنیا نے مان لیا اور تسلیم کر لیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دن کے اندر جتنی بار ہو سکے دو تین چار بار اپنے چہروں کو دھوئیں اور ناک میں پانی ڈالیں ہمارے آقاری سلام کی سنتوں پہ قربان جائیں جنہوں نے وضو کا طریقہ ہمیں بتلایا چہرہ بھی دھوئیں ناک میں بھی پانی ڈالیں تو اللہ دکھلا رہا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کے ہر ہر طریقے میں تمہارے لیے دنیا بھی بے شمار فائدے ہیں آخرت کے فائدے تو ہیں ہی صحیح لیکن دنیا کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے ہر ہر طریقے میں میری آپ کی پوری انسانیت کی صحت کی ہر قسم کی ضمانت اور گارنٹی ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے